sebelum ni saintis percaya alam ni adalah statik maksudnya dia tak ada permulaan dia tak ada pengakhiran lepas tu George Lemaitre ni dia usulkan bahawa alam ni ada permulaan Big Bang lah permulaan dia dia usulkan teori Big Bang ok Big Bang ni adalah uh, teori kelahiran alam dia beritahu bahawa alam ni bermula daripada point titik point satu trilion lebih kecil daripada point tu sendiri dalam point tu kesemua jenis tenaga kesemua jenis jirim kesemua jenis daya berkumpul dalam satu point tu ok lepas tu point tu mula berkembang tak tahu apa sebab dia berkembang pada masa ni teori relativiti dengan teori kuantum ni bergabung semua empat-empat daya graviti daya elektromagnetik daya nuklear kuat dengan daya nuklear lemah semua bergabung masa ni saintis tak dapat nak explain apa yang sebenarnya berlaku pada masa tu sebab segala mathematical equation dia tak dapat nak jelaskan sebab dia jadi breakdown lah dia sebaik kurang macam 5 bahagi kosong lah Lepas tu, point tu tadi tu dia berkembang dengan sangat laju Melebihi kelajuan cahaya yang dia panggil sebagai inflation Dia punya berkembang tu sampai beri bilion-bilion kilometer Beratus bilion kilometer Masa ni lah yang adanya cahaya Masa ni cahaya dia menghasilkan jirim dengan anti jirim Dan jirim dengan anti jirim ni pula Dia orang saling berlanggar antara satu sama lain Bila berlanggar antara satu sama lain Dia orang pun hasilkan balik cahaya Berlanggar, 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 berlanggar Memang banyak cahaya lah Masa tu universe berada dalam keadaan bercahaya Okey, masa ni juga Suhu sangat panas Memang panas gila babi lah Empat daya tadi Graviti Daya elektromagnetik Daya nuklear lemah Dengan daya nuklear kuat Daripada bergabung Dia orang mula berpecah Lepas tu tak tahu apa sebabnya Tiba-tiba cahaya tadi Yang aku cakap tadi Dia menghasilkan jirim dengan jirim Maksudnya jadi tak seimbang lah Sebelum kan jirim dengan anti jirim Satu jirim ni Yang menghasilkan Semua yang ada Semua yang wujud sekarang ni Kalau ketidakseimbangan ni Tak berlaku Maksudnya sampai sekarang ni Kita punya universe Cuma terdiri daripada cahaya je okay, Lepas tu Suhu makin sejuk Lepas tu universe mula menghasilkan neutron, proton dengan elektron. Okey, bila dia makin sejuk, proton dengan dengan neutron ni mula bergabung lah. Dia mula bergabung lepas tu elektron yang bergerak laju tu, dia mula mengorbit meng neutron dengan proton. Cipta lah atom-atom ringan macam helium, hidrogen dengan lithium. Bila universe makin sejuk dan makin berkembang, banyaklah unsur-unsur yang terhasil dan terbentuklah galaksi. Dalam galaksi ni, dia ada berjuta-juta bintang dan ada berjuta-juta planet. Dan kebetulan dalam galaksi Bima Sakti tu, lahir lah matahari masa awal-awal solar system tu planet tak ada lagi planet terhasil tu banyak bintang-bintang yang besar tu dia meletup dan hasilkan unsur-unsur berat unsur-unsur berat ni yang menghasilkan planet kita ni macam magnesium zinc iron jadi bila bintang-bintang berat ni mati dia akan hasilkan supernova bila supernova terhasil elemen-elemen berat yang terhasil daripada bintang besar ni akan tersebar dan kebetulan tersebarnya elemen-elemen berat ni dia mengelilingi mengorbit matahari tak lama lepas tu dalam tempoh lebih kurang 4 bilion kan planet pun hasil. So kebetulan bumi ni dalam lokasi yang strategik lah. Kalau bumi berada dekat dengan matahari, air laut akan kering. Kalau dia berada dekat marih belakang sikit, air laut akan membeku. So dia ada dekat tempat yang sangat ideal yang mana air tu dapat sustain. Kemudian daripada bumi tu sendiri terhasil lah makhluk-makhluk yang pertama macam amphibian punya makhluk, makhluk laut kan. Hasil daripada elemen-elemen ringan daripada karbon apa tu semua. So macam tu lah. 